Eager, very dominant performance today. What were you most happy with um, out there? For sure, you know, the way I kept my focus uh, throughout the whole match and, um, you know, just the fact that I, I don't know, I keep feeling better and better every day and that's what I kind of wanted to achieve on this tournament. So um, I'm glad that I kind of feel the rhythm a little bit better on every match and I'm just happy that I was disciplined till the end. Um, just in terms Thank of your you. progress through the tournament level-wise, from your first match, to, like you said that you're happy with the way that you performed. What were the biggest kind of jumps from match one to match three? Well, I, it was just easier for me to kind of implement all that stuff that I'm talking about with my coach and um, to tactically play a little bit better because um, on the first two matches I felt like I kind of need to play against the conditions. Uh, but today I was able to um, like control the ball a little bit more, so it was easier for me to like add up some more complicated, uh, maybe not complicated, but like um, I wasn't playing, you know, I wasn't thinking about the wind. I was more thinking about uh, where to play and how to play because it was just easier to control um, the ball after a few hours on Philip Schreit, yeah. Okay, David and then Jonathan. David, just raise your hand. Just let me just say. And then if you can pass it forward. Hi, Kit. Um, I've noticed you've had a, 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 a safe passage through in terms of the set scores. They've been one-sided, particularly in four of them, and, and that is something that happens quite a lot this year. You've had a lot of one-sided sets. Have you ever had a feeling in a tournament that maybe it has hurt your progress later if it's very one-sided in the early rounds? Is it sometimes a problem at all? If it's what, sorry? If, if you have an easy match on the score and you're winning 6-love or 6-1, do you find that that can ever affect you negatively in the later rounds when you play better, better players? Um, mm, no. But on the other hand, I always try to kind of be careful because uh, you don't want to get lazy after you know winning these matches, and it's never easy to to win these matches. But on the other hand, uh, sometimes all your head can remember is the score, you know, and and um, I always want to kind of be ready for you know every situation. So um, so I I I, I don't feel like it's a problem for me because as you said I had many uh, matches like that but I just tried to kind of um, take as much positive things like confidence from and just you know feeling that I can play my tennis uh, but kind of also reset from all the other stuff um, and the expectations and just you know go another match like it's a n new one you know so Eager, congratulations, another convincing win. Thank you. When you win a set or a match, six love, six love, everyone on social media goes crazy. Everyone says the Eager Bagel Factory is open for business again, and everyone gets really excited. But can you tell us what does it take to win a match, six love, six love? Why do you think you can do it more than a lot of the other players? And finally, if you did run your own bagel factory, who are some of the players on top that you could work with to make it a really successful factory? Uh, well, if you could guys help me just asking one question, that would be easier. Um, but but look, look, like I don't want to really talk about that because it's it's I, I really get that why people do that because it's fun and um, tennis is entertainment and everything. But like from player's point of view, I want to kind of be respectful to, to my opponents and, you know, you don't see the stuff that is behind the scenes. Sometimes, you know, it's not easy to play such matches and sometimes it's not easy also for the opponents. So um, I, I don't want to talk about the bakery. Twitter can talk about it, but I'm just kind of going to be focused on, on tennis and, and yeah, with respect to my opponents, I, I really don't want to get into that. Next question. Uh, Bill? And then Courtney. Yeah. Hi. Hi. First of all, a belated birthday wish to you. Thank you. Um, and actually, my question is relates to that. Uh, if I recall correctly, on court you were asked about your birthday, and you said one of the things you did, of course, during your birthday was to 
reflect on the past year, which had great successes and other times not, not the best, but what, can you share some of your reflections about uh, what you said to yourself or thought to yourself about your past year? Well, for sure it was, you know, not an easy year, a lot of like new situations and a lot of ups and downs and, um, and I don't know, like every year has been so intense, this one as well. Um, and every year, you know, I face different challenges. So I kind of just thought about these challenges and these, you know, tough moments that I had and also how I over overcame them and, um, and all the, I don't know, moments where I feel felt really, you know, satisfied with my tennis. Um, but like overall, yeah, I just thought about my life. So it's kind of hard to describe it right now. Okay, yeah, just if you could, can you share some of the tough moments that you had? Well, um, I don't know. I've, I I thought a lot about U.S. Open and the tournaments before U.S. Open um, because that was, I don't know, like a kind of breakthrough for me because I felt like um, I can really win tournaments even though I'm not feeling, you know, 100% comfortable at the beginning. And I just learned a lot uh, during these, like, two months during the US Open Swing. So um, I thought about that, um, about Australia a little bit. Yeah, I don't know, <laughs> everything. Okay, Courtney and then Kat, Courtney. Iga, we don't know who you'll play next, but just on the topic of Bianca Andreescu, um, what do you rem uh, What, who's she playing against? Zarenko. Okay. But I'm just asking you specifically a question about Bianca first. I didn't if that's know okay. the, the draw. Sorry. No, it's fine. It's okay. fine. I just <laughs> didn't know, so I want to prefer, prefer to your question. Best of luck. Um, <laughs> but just on Bianca, I know obviously you're a big champion of mental health, and obviously Bianca talks about it a lot as well, and she did this whole series on it. I'm curious what you kind of make about uh, yeah, how she's approached that side of her game. Don't know how well you know her or not. Uh, and then just separately, what you remember about your Rome match against her last year? Well, uh, we didn't talk a lot, honestly, about, I don't know what she's doing because, um, well, I remember I approached her, I think, in Toronto last year, and I just said uh, that she's doing a great job kind of uh, making it, I don't know, more just using her voice to make it more available to people and also like sharing her experiences so the others can feel like they're you know not alone or something like that so uh i remember i just approached her but we didn't like discuss discuss it because i know that i don't know every, everybody has their own path and um and i don't know well i didn't see a point of that because i also have kind of my ideas she has her ideas and we're doing that um and we're kind of trying to um, to make people acknowledge that, like these are this is like real stuff that everybody should take care of. Um, and I think, yeah, I have huge respect for her because she's uh, she's been through a lot, and for sure it wasn't easy for her. But um, you know, she came back from that break that she had, and um, and and yeah, as I said, I just really respect that. Uh, and tennis-wise, I don't remember Rome last year. Wow, like. I had many matches since then, so I don't remember. <laughs> I'm not good at that, honestly. That's why, you know, I have team around me to, to kind of remind me. But, well, obviously she's a really solid player and she can play both, you know, from defense and a little bit higher, but also uh, she uses, you know, opportunity, opportunities to attack. Um, and uh, I don't know. <laughs> Sorry. <laughs> No, 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 it's fine. <laughs> I don't think I have anything smart to say, so. <laughs> okay, we'll go Kath and then one more in English. Kath? Hi, Iga. Congratulations Hi. on the win. Um, Thank you. I'm just remembering uh, something you said at the Australian Open earlier this year about how there was a period of time before that where you felt like you'd stopped play, you'd started playing not to lose, not to lose rather than playing to win. I just wondered with the benefit of a, a bit more time and space from that, if you can reflect on sort of how you fell into that and also how you got yourself out of it again? Well, 
it's kind of easy to fall into that, honestly, because um, I, I think, you know, preseason had something to do with that and me, like, kind of, because when I was during the season, I was in that rhythm, you know, I didn't really think about what other people said. Uh, I it was easy for me to manage my own expectations as well. Um, so so I felt like I just continued that, you know, but when the season ended, um, I was like, okay, so now I have time to kind of see and reflect on what happened and also like check, I don't know, more the internet. And um, also like I had more face-to-face -face contact with people that were actually, you know, sometimes approaching me and telling me stuff. And I just felt like, um, struck with all, all the things that happened during my last season. So when I came to Australia, it was pretty hard to kind of cut it off completely, um, suddenly. Um, and next time I'm going to think about, you know, my pre-seasons, if I should also be in that, you know, season routine or kind of uh, let my mind wander a little bit because you can't be in that rhythm constantly. But on the other hand, yeah, it didn't help for Australia for sure. And I felt like, um, yeah, everybody kind of were watching because um, because I, that was the first season that I started as world number one. And um, and and last year I, I played in semifinals, so I felt like I can do even more, you know, because I just progressed um, and I, I felt like I can play better. So all these thoughts, you know, came together and it wasn't easy. Um, so so. Yeah, it, it happens, you know, that's why it's so hard to sometimes handle pressure, you know, and to be on top for a longer time. And um, also I'm aware that it's not going to be constant that I'm going to not have these thoughts or not feel the expectations. Um, I'm going to have ups and downs and you kind of have to accept that, you know, uh, but I'm working really hard to try to cut off all that stuff and just um, just focus on tennis and focus on, you know, enjoying playing. Thank you. Thank you. Cześć, Iga, wielkie brawa. Dziękuję. Ten wynik oczywiście robi dzisiaj duże wrażenie, ale jak sama napisałaś, step by step. I powiedz, ten mecz się różni od dwóch poprzednich, że grałaś dzisiaj, były większe rotacje, prawda? I czy to już sprawia, że czujesz się w tym właściwym rytmie i w komfortowej sytuacji. W sensie, że używałam więcej rotacji? Tak, więcej rotacji. A, no, ja generalnie na każdym meczu chcę to zrobić, ale przyznam, że w pierwszym meczu tutaj byłam na tyle zestresowana, że trochę odeszłam od taktyki, jaką mieliśmy założoną i też właśnie priorytetem dla mnie było dostosowanie się do warunków, um, a dzisiaj poczułam te warunki już trochę lepiej i właśnie byłam w stanie wprowadzić trochę więcej um, tej taktyki, o której, o której rozmawialiśmy przed meczem z trenerem. Um, no, i, no i dzięki temu myślę, że właśnie zagrałam trochę bardziej solidnie i mądre decyzje podejmowałam. Um, właśnie w pewnym sensie tak miałam nadzieję, że z meczu na mecz po prostu poczuję się na tyle uh, komfortowo, że będę mogła więcej wprowadzać takich sensownych rzeczy do mojej gry. Dzień dobry, dobry wieczór, Szomek Tazowski, Radio Tok FM. Słyszałem już twoją angielską odpowiedź, że nie pamiętasz dokładnie meczu w Rzymie, ale zrozum moje radiowe potrzeby, nie będziemy mieli okazji rozmawiać aż do twojego meczu o ćwierćfinał, więc ja zapytam może w ten sposób, bo nie znamy jeszcze twojej rywalki. Jak miałabyś powiedzieć pierwsze skojarzenia, e, jeśli chodzi o a, Biankę Andreescu, B, Łesie Curenko, bo to są dwie twoje potencjalne rywalki. Z Łesią Curenko był mecz na Gorosie w zeszłym roku w pierwszej rundzie. No i przede wszystkim był też tydzień temu w Rzymie, więc e, głównie myślę, że z tego wyciągnęłabym wnioski, bo no, porównywanie sytuacji zeszłorocznej, no nie wiem, czy jest sensowne, bo dużo się też zmienia w trakcie całego roku. Też zawodniczki się rozwijają, ja gram inaczej, więc e, po prostu ten zeszło tego, nie, tak, tydzień temu to było? No nie wiem, dwa tygodnie temu. Ten, ten ostatni mecz na pewno da mi trochę więcej informacji, um, ale też inaczej gra się w Rzymie, inaczej na lądzie gra się. Tutaj korty są troszeczkę szybsze, więc um, po prostu będę musiała się przygotować tak jak na każdy mecz w pewnym sensie, skorzystać z informacji, które mam, ale podejść do tego jak do nowego rozdania. A z Bianką, um, no tak, to prawda, nie pamiętam zbyt dużo, um, ale ogólnie wiem, jak, jak, jaki ona ma styl gry i poznamy się już też od juniorów i myślę, że to sprawi, że, że będę wiedziała po prostu czego troszeczkę się spodziewać, ale też no, to jest właśnie tak jak mówiłam, bardzo wszechstronna zawodniczka i walczy do końca zawsze, więc na pewno będzie ciężko, niezależnie od tego, kto wygra. Okay, yeah. 
Cześć, gratuluję z powodu wygranej. Dziękuję. Mam pytanie o artykuł, który się okazał na początku roku dla, dla portalu The, Play, The Players Tribune. Tam było w dużej mierze o twoim tacie i o introwertyzmie. I tam jest takie zdanie. Przez pewien czas mój introwertyzm sprawiał, że rozmawianie z niektórymi ludźmi było dla mnie trudne. Chciałem zapytać, jak to dziś wygląda i czy był jakiś przełomowy moment jeden, czy jak to wyglądało? Oj, nie, raczej nie było przełomowego momentu, bo no, to nie jest tak, że nie wiem, nastąpi coś w życiu i nagle człowiek się odblokuje, ale um, no, na pewno po prostu dojrzewając nauczyłam się trochę lepiej rozmawiać z ludźmi i no, też przyznam, że po prostu praca z Darią, mimo tego, że głównie pracujemy nad, um, nad tym, co się dzieje w moim sportowym życiu, to um, wiedziałam, że jak nie, nie zrozumiem siebie trochę bardziej poza kortem i nie nauczę się po prostu żyć tak, żeby mi było komfortowo, to... Um, to też będzie miało to wpływ na kort. No, na pewno jak zaczęłam pracować z Darią w 2019, to ona sprawiła, że byłam w stanie trochę bardziej otworzyć się na ludzi i, um, no i też łatwiej było mi po prostu no, nawiązywać kontakty i relacje, więc za to zawsze będę jej ogromnie wdzięczna. Um, no i w pewnym sensie właśnie po prostu wykonałam pracę, żeby nauczyć się lepiej funkcjonować i komunikować. Iga, jesteś liderką rankingu już ponad rok i czy masz takie wrażenie, że tenisowy świat już nieco przywyknął do ciebie jako, jako tej, tej liderki i, i być może już tak, nie wiem, nie jest aż tak bardzo ciebie ciekawy, nie, 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 nie przytłaczać, tak? Czy może ty też przez ten rok nieco lepiej nauczyłaś się radzić z tym, z tym całym zamieszaniem i, i, i tą uwagą? Um. Znaczy, no, tutaj pan poruszył zupełnie takie różne kwestie, bo z jednej strony, no nie wiem, nie wiem, czy się przyzwyczaił, czy nie. No, ten sobie świat w pewnym sensie jest taki, że zawodnicy, tak jak Rafa ostatnio powiedział, przemijają i nawet wspaniałe kariery z zawodnikami, którzy byli przez kilka lat na pierwszym miejscu, no, one przemijają i później wchodzi nowy numer jeden i no, takie jest koło życia. Więc nie wiem, czy się przyzwyczaił. Um, ja w pewnym sensie po prostu nauczyłam się Um, jakoś radzić z tą presją, ale właśnie tak jak mówiłam też w angielskiej części wiem, że też będą wzloty i upadki i, i cały czas trzeba w pewnym sensie być czujnym i, i pracować nad tym, żeby a, mimo wszystko nie przywiązywać się za bardzo do, do tej presji, do rankingu, tylko raczej um, po prostu no, skoncentrować na tych samych rzeczach, na których się koncentrowałam, jak byłam 50, a wtedy naprawdę nie zależało mi na rankingu i po prostu zależało mi na tym, żeby jak najlepiej zagrać w kolejnym meczu. I, i to jest dla mnie najważniejsze też teraz. Um, a jaka była druga część? Okej, okay. dzięki. Iga, chciałem Cię zapytać. Dzisiaj rano dostaliśmy informację, że Jelena Rybakina się wycofała z turnieju, że jest chora. Czy Miałaś okazję może przypadkiem z nią rozmawiać albo jakąś wymienić informację, czy wiedziałaś w ogóle o tym, że, że ona myślała o tym, żeby się wycofać, bo powiedziała to, że stało się to po meczu drugiej rundy, że się rozchorowała. I drugie pytanie, czy w ogóle dotarła do ciebie taka informacja o zamieszaniu z konferencjami prasowymi Aryny Sabalenki? Um, jeśli chodzi o, o pierwsze, to ca, nawet teraz do końca nie wiem, jaki jest powód wycofania, e, bo no, wiem, że chyba dzisiaj wyszła na, na trening i później, e, no, później trener do mnie przyszedł i powiedział, że się wycofała i my w pewnym sensie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby przedstawić mój trening i na tym też, kiedy zaczną chłopaki przede mną. E, ale, ale właśnie tak jak mówię, no, nie wiem do końca, jaka jest sytuacja. E, ale jeśli się rozchorowała, to nie wiem, czy to byłoby rozsądne, żebym z nią rozmawiała, bo nie wiem, nie wiem jaki jest powód dokładny. Um, a no, tak, usłyszałam po prostu, że Aryna nie wzięła udziału w konferencji pomeczowej, ale też do końca nie wiem, z jakiego powodu chyba nie czuła się komfortowo rozmawiać z dziennikarzami i to tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.